ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ത്രീ മെട്രോളജി ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ വീഡിയോസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ലെറ്റ് സി ദ സിലബസ് അപ്പം സിലബസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് മെഷർമെൻറ്റ് സ്ക്രൂ ത്രെഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ടെർമിനോളജി ദെൻ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ മേജർ ഡയമീറ്റർ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം മൈനർ ഡയമീറ്റർ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം ദെൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പീച്ച് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ യൂസിങ് ടു വയർ ആൻഡ് ത്രീ വയർ മേതി ദെൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൈങ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ഫോം യൂസിങ് പ്രൊഫൈൽ പ്രൊജക്ടർ ആൻഡ് ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ദെൻ നമ്മൾ പോവുക സർഫസ് ടെക്സ്ചർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ടെക്സ്ചർ അപ്പോൾ അതിൽ സർഫസ് ടെക്സ്ചർ എന്താണ് റഫ്നസ് എന്താണോ വേവ്നസ് എന്താണ് പിന്നെ സർഫസ് റഫ്നസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള മെതേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കും ദെൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ടോമിൽസൺ സർഫസ് മീറ്റർ ടാലി സർഫസ് യൂസ് ദിൻ സർഫസ് റഫ്നസ് മെഷർമെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഫോർ സർഫസ് മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കും ദെൻ അതിന് ശേഷം വരുന്നത് സർഫസ് അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ ഉള്ള ഇൻ്റർഫറൻറ്റ് മെതേഡ്സാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റും ഇൻ്റർഫോമീറ്റേഴ്സും അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മോഡ്യൂൾ ടുവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ ഓട്ടോകോളിമേറ്റർ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ഓട്ടോകോളിമേറ്റർ അത് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ മോഡ്യൂളിൽ മെയിനായിട്ടും സ്ക്രൂ ത്രെഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ സർഫസ് ടെക്സ്ചറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുക ദെൻ കമ്മിങ് ടു ആർ ടോപ്പിക് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ ടെർമിനോളജി എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ടെർമിനോളജീസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ദ അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ടൂൾ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ദറ്റ് ഈസ് എ എസ് ടി എം ഇ ഡിഫൈൻസ് എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് അസ് ഫോളോസ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഈസ് ദ ഹെലിക്കൽ റിഡ്ജ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫോമിംഗ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂ of uniform section on the external or internal surface of a cylinder or cone appo or helical groove of uniform section nammal or external surface allengil internal surface le cheedirukkunna onnaan screw thread an example ait nut bolt orka nut nu parayumbol adoru internal aayittulla thread undu bolt nu parayumbol adinu external aayittulla thread undu sorry then adutha daan single start thread and multiple start thread what is single start thread in case of a single start thread the lead is equal to pitch adana important aitla karyam in single start thread lead is equal to pitch therefore the axial distance moved by the screw equals the pitch of the thread the next multiple start thread this is produced by forming two or more helical grooves equally spaced and similarly formed in an axial section on a cylinder we can see an image we can see single start double start triple start then so, single start lead equal to pitch double start lead is equal to pitch triple start is again equal to pitch next form of thread when a helical groove is cut or generator over a cylindrical or conical section threads are formed when a point moves parallel to the axis of a rotating cylinder or cone held between centers a helix is generated in a thread ainda forms endokiyana square thread undagam adallengil ee kaanana reethile different types of thread aanu സ്ക്വയർ ത്രെഡ് വി ത്രെഡ് വിത്ത് വർ ത്രെഡ് ഇതെല്ലാം ഡിഫറൻറ്റ് ഫോംസ് ഉള്ള ത്രെഡുകളാണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് ഫോം ഇൻ ദിസ് വേ ഹാവ് ടു ഫങ്ഷൻസ് ടു പെർഫോം അപ്പോൾ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് പല ഫോമിൽ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ ആൻഡ് ടു സെക്യൂർ വൺ മെമ്പർ ടു അനദർ ഫോർ സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ we use square acme buttress knuckle type of thread forms are useful for this purpose then to secure one member to another v threads are most useful for this purpose we can see the different thread shapes are v thread then american standard thread 
വിത്വർഡ് ത്രെഡ് ദെൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെട്രിക് ത്രെഡ് സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ആക്മേ ത്രെഡ് എക്സെട്ര ഇപ്പം ഈ കാണുന്നത് എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ത്രെഡ് ഫോംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ത്രെഡിലും അതിൻ്റെ പിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ത്രെഡ് ആയങ്കിൾ അങ്ങനെയെല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് എന്താണ് ദ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഫോംഡ് ഓൺ ദ എക്സ്റ്റേണൽ സർഫസ് ഓഫ് എ വാർക്ക് പീസ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരിക്കും ബോൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡ്സ് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് ദ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഫോംഡ് ഓൺ ദ ഇൻറ്റേണൽ സർഫസ് ഓഫ് എ വർക്ക് പീസ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് എക്സാമ്പിൾ നട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ബോൾട്ട് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് നട്ട് ദെൻ ആക്സിസ് ഓഫ് ത്രെഡ് ഓർ പിച്ച് ലൈൻ ദിസ് ഈസ് ദ ഇമാജിനറി ലൈൻ റണ്ണിങ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനലി ത്രൂ ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ സ്ക്രൂ അപ്പോൾ എന്താണ് പിച്ച് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പം അത് വരുന്ന അടുത്ത സ്ലൈഡിലെ ഡയഗ്രാംസിൽ അത് കാണിക്കാം പിച്ച് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമാജിനറി ലൈൻ റണ്ണിങ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനലി ത്രൂ ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ സ്ക്രൂ ഒരു സ്ക്രൂവിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ റണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന പിച്ച് ലൈൻ ദെൻ ഇത് എക്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡും ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡും കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദെൻ ഈ ടേംസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പിച്ച് ലൈൻ അപ്പോൾ പിച്ച് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഒരു ത്രെഡ് ഇതാണ് ത്രെഡ് ഫോം അപ്പം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെയുള്ള ഇതാണ് പിച്ച് ലൈൻ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഒരു ലൈൻ ആണ് പിച്ച് ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പിച്ച് ലൈൻ ഉണ്ടാകും ദെൻ ഈ പിച്ച് ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്നേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ദെൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമാജിനറി ട്രയാങ്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ ദ ഫ്ലാങ്സ് ആർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടിൽ ദേ മീറ്റ് ഈച്ച് അതർ ടു ഫോം ആൻ അപ്പെക്സ് ഓർ എ വെട്ടെക്സ് അപ്പോൾ ഇമാജിനറി ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതാണ് ഒരു ഇമാജിനറി ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ കാണുന്നത് ഒരു ഇമാജിനറി ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ടൈംസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കാം ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ ടൈംസിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ത്രെഡാണ് ദെൻ ഇതാണ് ഫ്ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫ്ലാങ് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ത്രെഡിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പോയിൻ്റുകൾ ഇതാണ് ക്രസ്റ്റ് ദെൻ ത്രെഡിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ റൂട്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മേജർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്താണ് മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്രസ്റ്റും ഈ കാണുന്ന ക്രസ്റ്റും അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മേജർ ഡയമീറ്റർ ദെൻ മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ റൂട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൈനർ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ മേജർ ഡയമീറ്റർ മനസ്സിലായി മൈനർ ഡയമീറ്റർ മനസ്സിലായി ഫ്ലാങ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായി ദെൻ അടുത്തതാണ് പിച്ച് പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അതാണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ആണ് പിച്ച് ദെൻ ഈ കാണുന്നതാണ് പിച്ച് ലൈ ഈ കാണുന്നതാണ് പിച്ച് ലൈൻ അപ്പോൾ ത്രെഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പോകുന്ന ലൈനാണ് പിച്ച് ലൈൻ ദെൻ ഈ പിച്ച് ലൈന് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിച്ച് സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗിയറിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫ്ലാങ് ആങ്കിൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ഫ്ലാങ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതാണ് ആക്സിസ് ഈ ആക്സിസ് തമ്മിലുള്ള 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഫ്ലാങ് ആയങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ദ ത്രെഡ് ആയങ്കിൾ എന്ന് പറയാം ശരിയാണ് കാരണം ഈ ഇതാണ് ഫ്ലാങ്ക് ഈ ഫ്ലാങ്കിന് ഇടയുള്ള ദൂരമാണ് ത്രെഡ് ആയങ്കിൾ ദൻ ഫ്ലാങ്ക് ആയങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ത്രെഡ് ആയങ്കിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഫ്ലാങ്ക് ആയി ഫ്ലാങ്ക് ആങ്കിൾ ഓക്കെ ദൻ ഡെപ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് അഡണ്ടം ഡിഡണ്ടം എന്താണ് അഡണ്ടോ ഡിഡണ്ടോ ക്രസ്റ്റും അതുപോലെ പിച്ച് ലൈനും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിനെയാണ് അഡണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പിച്ച് ലൈനും റൂട്ടും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിനെയാണ് ഡിഡണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അഡണ്ടോ ഡിഡണ്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടേംസുകൾ അപ്പോൾ നമുക്കിനി വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോരോ ടേംസും എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാം അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് മേജർ ഡയമീറ്റർ മൈനർ ഡയമീറ്റർ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് പിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഡയഗ്രത്തിൽ ഉള്ള കുറച്ച് ടേംസുകളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ബോൾട്ടും നട്ടും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ബോൾട്ടിൻ്റെയും നട്ടിൻ്റെയും മേജർ ഡയമീറ്റർ മൈനർ ഡയമീറ്റർ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നു പിച്ച് കാണിക്കുന്നു ദെൻ ഈ ഒരു ഡയറത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈംസ് അറൗണ്ട് ട്വൽവ് ടെർമിനോളജീസും നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കാണാം അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമാജിനറി ട്രയാങ്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ ദ ഫ്ലാങ്സ് ആർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടിൽ ദ മീറ്റ് ഈച്ച് അതർ ടു ഫോം ആൻഡ് അപ്പെക്സ് ഓർ എ വെട്ടെക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ത്രെഡ് ഓർ ത്രെഡ് ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടു ദിസ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്ലാങ്സ് ഓഫ് എ ത്രെഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്ലാങ്കിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ ത്രെഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫ്ലാങ്ക് ആംഗിൾ ആയിട്ട് ആൽഫ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽഫ ആണ് ഫ്ലാ ഫ്ലാങ്ക് ആംഗിൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതാണ് ത്രെഡ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ ത്രെഡ് ആംഗിളും ഫ്ലാങ്ക് ആംഗിളും തമ്മിലുള്ള വിദ്യ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ത്രെഡ് ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ആൽഫ എന്ന ഫ്ലാങ്ക് ആംഗിൾ ഇതിനകത്ത് മേജർ ഡയമീറ്ററും മൈനർ ഡയമീറ്ററും പിച്ചും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ക്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടോപ്പ് സർഫസ് ജോയിനിങ് ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ത്രെഡ് അപ്പം ഇതാണ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് ക്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രസ്റ്റ് ദെൻ റൂട്ട് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഗ്രൂ ബിറ്റ്വീൻ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ ത്രെഡ്സ് അപ്പോൾ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ അതായത് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഗ്രൂ ബിറ്റ്വീൻ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ ത്രെഡ്സ് ഇവിടെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ദെൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ദ്രാഗ്രത്തിൽ കണ്ടോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൂട്ട് ഇതാണ് റൂട്ട് ഓക്കെ ദെൻ റൂട്ട് ത്രെഡ് ആയെങ്കിൽ ഫ്ലാങ്ക് പിച്ച് ക്രസ്റ്റ് എല്ലാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ദെൻ ഫ്ലാങ്ക് എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് സർഫസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂട്ട് വിച്ച് കണക്ട്സ് ദ ക്രസ്റ്റ് വിത്ത് ദ റൂട്ട് ഈസ് കോൾ ദ ഫ്ലാങ്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രെഡിൽ ഇതാണ് ഫ്ലാങ്ക് ഓക്കെ ദെൻ ഫ്ലാങ്ക് ആംഗിൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഫ്ലാങ്ക് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് ആൻഡ് ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ വെർട്ടക്സ് ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ദ ത്രെഡ് ആംഗിൾ അതായത് ഈ ഫ്ലാങ്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ആക്സിസ് എടുക്കുന്നു ആ ത്രെഡിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസ് എടുക്കുന്നു ദെൻ ആ ആംഗിൾ ആണ് ഫ്ലാങ്ക് ആംഗിൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതിക്കുന്ന പോലെ ഇതാണ് ഫ്ലാങ്ക് ആംഗിൾ ആൽഫ ദെൻ ഫ്ലാങ്ക് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് ത്രെഡ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അല
ദെൻ ഈ കാണുന്ന ഇതിലെല്ലാം മേജർ ഡയമീറ്റർ മൈനർ ഡയമീറ്റർ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ആംഗിൾ ഫ്ലാങ്ക് എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ അടുത്താണ് പിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇൻ ത്രെഡ്സ് മെഷേഡ് പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് അതായത് നമുക്ക് എളുപ്പം രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റൂട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് പിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രെഡിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത ത്രെഡിലെ അതേ പോയിന്റ് വരെ ഉള്ള ദൂരം അപ്പം ഈ ദൂരം എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രെഡിൻ്റെ ആക്സസിന് പാരലായിട്ട് വേണം മെഷർ ചെയ്യാൻ ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് പിച്ച് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ ദ സ്ക്രൂ വെൻ ദ സ്ക്രൂ ഈസ് ഗിവൺ വൺ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് so for a single start thread lead equal to pitch for a multi start thread lead equal to n into pitch where n equal to number of starts then helix angle endana helix angle it is the angle made by the helix of the thread at the pitch line with plane perpendicular to the thread axis mo nokka ee kaanana helix angle adayathu ഈ ഹെലിക്സും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ അപ്പം അതാണ് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഹെലിക്സ് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് അറ്റ് ദ പിച്ച് ലൈൻ വിത്ത് പ്ലെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ത്രെഡ് ആക്സിസ് സോ ദിസ് ഈസ് ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ത്രെഡ് ആംഗിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മേജർ മൈനർ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ ഉണ്ട് ദെൻ ഇതാണ് ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ ദെൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് മേജർ ഡയമീറ്റർ മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്താണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ്സ് ദ മേജർ ഡയമീറ്റർ ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ മേജർ സിലിണ്ടർ ഇമാജിനറി വിച്ച് ഈസ് കോ ആക്സിൽ വിത്ത് ദ സ്ക്രൂ ആൻഡ് ടച്ചസ് ദ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ഫോർ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ദാറ്റ് ടച്ചസ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് ഓക്കെ ദെൻ മൈനർ ഡയമീറ്റർ in case of external threads the minor diameter is the diameter of the minor cylinder which is coaxial with the screw and touches the root of an external thread for internal thread it is the diameter of the cylinder that touches the crust of the thread it is also called the root diameter appo namukku ivide major minor um kaanikkunde or thread il major diameter endanu minor diameter endanu okay then adorappo thane ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിലും മേജറും മൈനറും കാണിക്കുന്നു ദെൻ അരണ്ടം ഡിഡണ്ടം നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മേജർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് പിച്ച് ലൈൻ ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ്സ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മൈനർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് പിച്ച് ലൈൻ ഫോർ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ്സ് ഇപ്പോൾ അടണ്ടം നമ്മൾ വിൽ പത്താമത്തെ ആണ് അടണ്ടം അതായത് ഈ ടോപ്പ് ക്രസ്റ്റും അതുപോലെ പിച്ച് ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഈറോ ഡിസ്റ്റൻസാണ് അടണ്ടം ദെൻ ഇതാണ് ഡിഡണ്ടം മീൻസ് പിച്ച് ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മേജർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് പിച്ച് ലൈൻ ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ്സ് വട്ട് ഈസ് ഡിഡണ്ടം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മൈനർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് പിച്ച് ലൈൻ ഫോർ external threads then it is the radial distance between the major diameter and the pitch line for internal threads appo external um internal um cheri vyathasam undu ennu mathrame ullu then effective diameter or pitch diameter endarikum it is the diameter of the pitch cylinder which is coaxial with the axis of the screw and intersects the flanks of the thread in such a way as to make widths of thread and the widths of spaces between them equal in general each of the screw thread is specified by an effective diameter as it decides the quality of fit between the screw and nut pot or screw nutum thamilulla fit edathodu undu en theermanikkunnathu kadavamana effective diameter or pitch diameter pi kaanunnana pitch diameter pi idana pitch line then idana pitch diameter 
it is the diameter of a cylinder that passes through the thread profile of either an internal or external screw thread at the point where the width of the ridge and groove are equal on both the sides of the thread. Only that one thread in the center is called a bow. Now pitch line. Then now pitch line. Pitch line is called a middle. All the way that is pitch diameter. Then depth of thread. It is the distance between the crust and the root of the thread. Measured perpendicular to the axis of the thread. This is the thread in the depth. Then next to last is the screw thread. Major diameter, minor diameter, effective diameter, pitch. That is the angle of thread. Okay, I will discuss this. Thank you.